香港打工人雅琪打败拖延症，过上充实的下班后三小时，怎么美？些时间结局，怎么回家后第一件事情就是干饭？去过医院后，一老师吃饭，毕竟养生先养胃。OK， 开始干今晚计划中最重要的事情，改视频，解决掉重要事项后，就像打通了任督二脉，心情立马好轻松。沉浸式写计划，好喜欢沉浸式写计划，一点点拆分目标的感觉，真人的暗爽时刻，安排好先做什么，后做什么，一天时间就能高效用起来，远离时间小偷。有时候拖住我们的，可能不是懒惰，可能是手机。大家可以尝试把手机放到不容易拿到的地方，全神贯注的做一件事情，持续五分钟后，注意力就被乾坤大挪移到你想做的事情啦。OK， 咱们洗头洗澡。设定明确的碎片时间。现在香港真的很热，但我也不用每天都洗头。自从用了内地朋友推荐的金氏洗发水，明显感受到头皮出油变少了。现在我一周可以少洗一次头。夏天用这种透油力很强的洗发水，洗完头皮一整个清爽畅快。就算运动冒汗后，发根依旧蓬松状态。省出的时间去干其他事情，真的太爽喽！我有时候会每项任务安排十五分钟左右的时间单位，随时处于 deadline 的状态，完成后无缝衔接下一个任务，节奏快的飞起。OK， 最后再沉浸式整理一下房间，整理。心情我们可以从整理房间开始。我发现房间整理干净了，心情也就自然变好了。整理就是治愈自己的魔法，把一天二十四小时无痛用到极致，做自己喜欢做的事情，感觉自己又活过来了。我是雅琪，一个兼职百万博主的香港法律民工。